ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഇൻ ഫുഡ് ടു എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് മോഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ നെല്ലിക്ക ഗൂസ്ബെറിയൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ഈ ചെറീസൊക്കെ കുറേ കാലം ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ പഞ്ചസാര ലൈനിയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഈ മുളകൊക്കെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് മുന്തിരിയൊക്കെ അല്ലെ ഗ്രേപ്സൊക്കെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നമുക്ക് ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ബൈ ഡ്രൈ ഉണക്കി ഉണക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഈ ഓരോ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുമ്പം ബൈ ഡ്രൈങ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിലിട്ട് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം കേട് വരാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം ഒക്കെ കേട് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കേട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അവിടെ അതെ അവരുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഇല്ലാതാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടേക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടർ ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഒരു ഹ്യൂമിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജലാംശമുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും അതുപോലെ ഒരു ഒത്ത ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വളരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഉണക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവുകയും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫസിലത്തെ മോഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡ്രൈങ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗ്രേപ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് സോൾട്ടഡ് വെൻ സോൾട്ടഡ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് വെൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ദ സോൾട്ട് ഡ്രോസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടൻ നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫ്രം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ നെല്ലിക്ക ഗൂസ്ബെറി നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ നെല്ലിക്കേൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും ഈ സോൾട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടെ ഈ സോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആർ ഡിസ്ട്രോയ് വെൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഇസ് ലോസ്ഡ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ലോസ് ആയാൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇല്ലാതാവ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ സെയിം പ്രോസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കെപ്റ്റിൻ ഷുഗർ
ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഫുഡ് ഐറ്റം കേട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് പറഞ്ഞതാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡിസ്ട്രോയ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക നശിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നശിക്കല്ല പകരം ഇൻആാക്റ്റീവ് അവർ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നാലെണ്ണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതണം അതായത് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫഞ്ചി ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് കോഴ്സ് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസസ് ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫൈവ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദീസ് അതായത് അഞ്ച് സേഫ്റ്റി മെഷേ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫുഡ് കേട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിലൂടെ പകരുന്ന ഡിസീസിനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതായത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്ലീൻ ദ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് തറോലി ബിഫോർ കുക്കിംഗ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റോർ കുക്ക്ഡ് ആൻഡ് അൺ കുക്ക്ഡ് ഐറ്റം സെപ്പറേറ്റ്ലി കുക്ക് ചെയ്തതും കുക്ക് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ കുക്ക് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സ്റ്റോർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് സേഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ യൂസ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പ്യുവർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം പ്യുവർ ആയിരിക്കണം ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രിസേർവിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസേർവിങ് മിൽക്ക് പാല് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ക്യുക്ലി കൂൾ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു പത്ത് അല്ല പതിനഞ്ച് മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാലൊരു എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് നമ്മൾ കൂൾ സോറി ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തണുപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ മിൽക്ക് റെപ്ചർ ഡ്യൂ ടു സെവൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം അതായത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ചൂടാക്കി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ റപ്ചർ ആവുന്നുണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ദസ് ദേ ഡിസ്ട്രോയ് അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പാസ്ചറൈസ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അഡൾട്രേഷൻ അതായത് മായം ചേർക്കൽ എന്ന് പറയും ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എന്താണ് അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ എന്താണ് അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൾട്രേഷൻ ഈസ് ആഡിങ് ടു ഫുഡ് ഫുഡ് ഐറ്റം ചീപ്പ് ആൻഡ് ലോ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അതേ കളറും അതുപോലെ എന്താണ് ആ എൽ രൂപത്തിലൊക്കെ കാണാൻ ഒരേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ചീപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ ലോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഡിങ് വാട്ടർ ഓർ റൈസ് സോപ്പ് ടു മിൽക്ക് ഈസ് അഡൾട്രേഷൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അതായത് പാലിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ ചോദി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ പാല് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ സാമ്പിൾ വണ്ണിൽ പാല് സാമ്പിൾ ടൂല് വെള്ളം ചേർത്ത പാല് ഓക്കെ സാമ്പിൾ ത്രീയിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് പ്യുവർ മിൽക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏതിലാണോ പ്യുവർ മിൽക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പാലിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാലിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മറ്റൊരു മറ്റൊന്നാണ് ഈ കഞ്ഞി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളം ചേർത്ത പാല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് അയഡിൻ ഉറ്റിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഏതിലാണോ ഈ പിന്നെ കഞ്ഞി വെള്ളം ചേർത്ത പാലുള്ളത് അത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഈ പാലിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് എൻറ്റൈസിങ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബേക്കറികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പല കളറിലുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പല ഈ ഫുഡ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ കിഡ്നിക്കും ലിവറിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുത്തുന്ന ഫുഡ് കളേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫുഡ് കളേഴ്സ് പെർമി പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് അതായത് കളറായിട്ട് റെഡ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എലിത്രോസിനും പിന്നെ കർമോയിസിനും പിന്നെ പോൻസി ഫോർ ആർ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ആണ് അടുത്തത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിലൊന്നാണ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഏജൻസി നെയിംഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഈ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ ആണ് അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എംബ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എം ആർ പി അല്ലെ അതുപോലെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും പാക്കിംഗ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഫുഡ് ആയിരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐ കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പിക്ചർ ബിലോ ഷോസ് എ ടെസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ത്രീ സാമ്പിൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് സാമ്പിൾ മിൽക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എ പാർട്ട് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ത്രീ സാമ്പിൾ ഈസ് പ്യുറസ്റ്റ് വൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്യുറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലാക്ടോമീറ്റർ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് സാമ്പിൾ വണ്ണിലാണ് ഇനി ബി പാർട്ട് എന്താണ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ആ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് അതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അൾ അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ മിൽക്ക് പല്ല് മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഏതൊക്കെ വേസ് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മറ
കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡും കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഫുഡും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ബി പാർട്ടാണ് നെയിം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവിംഗ് മിൽക്ക് നെയിം ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഊ ഡെവലപ്പ് ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ലൂയിസ് പാസ്ചർ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമതാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഗീവൺ ഫുഡ് ഐറ്റം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ടേബിൾ അതായത് താഴെ കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ മാംഗോ ഉണ്ട് മാംഗോ അതുപോലെ ഗൂസ്ബെറിയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഗ്രേപ്സ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ ചില്ലി പെപ്പർ അത് നമുക്ക് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലാസ് സെവൻത്തിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ച മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക